，爸，哟，儿子，起来了，怎么不多睡一会儿呢？哎，睡不着了，你干嘛去啊？啊，去送点货。送货？干嘛要亲自送啊？叫快递配送不就好了吗？哎呀，这批货啊要得急，我得亲自送过去。哎，哎呦，爸，怎么了？不对，不不不，不行了，闪是，哎呀，闪到腰了。哎呀，你赶快动一动。看看有没有事。哎呀，没事没事。哎呀，爸老了啊，就跟您说叫您别动了。你把地址给我，我给你送去。也行，地方你知道吗？什么地方？地杰集团。地杰集团啊，我知道。那就你去吧。你赶快进去吧。哎，好好好。去了，哎，好吧，哎，那个十二楼的采购部啊，我知道了，你赶快进去歇着啊。检修电梯，您的专用电梯应该是暂时停止使用，我现在打电话让他们启动。哎，算了，检修一下也好。你去我的办公室把我的呼吸器拿一下。是。电梯正在检修，应该过会儿就好了。哦，谢谢啊呼吸流畅一点，再吸一口。怎么样？有没有好一点？好多了，谢谢你。你也有哮喘吗？小的时候得过，后来长大就没怎么犯了。但是我爸让我常带着，说是怕以防万一。那我还真是要谢谢叔叔。啊，我叫周可可，我叫曲恒。
这位曲先生。周小姐，你先忙，我先走了。周董，这个人我认识，新加坡 SK 的，我们以前打过交道。我叫周可可，我叫曲红。李总，呃，你有曲先生的联系方式吗？好，那发给我一下吧。周小姐，啊，对，曲先生，我们这儿刚好有个人有你的联系方式。我刚才看了你的资料，我觉得你非常适合我们现在的一个 case。周小姐是这样的，虽然我在新加坡的时候主持过类似的案例，不过国内的情况我不是很了解。没关系，我会派人协助你的。不知道曲先生能不能屈尊呢？那好吧，我们这几天找个时间面谈。好，那好吧，结束过来。嗯，一个好消息，一个坏消息。先来个好消息，振奋一下。好消息是，婷婷现在荣升集团总经理助理。高翔。哎。坏消息是，他今天开始工作，晚上有应酬。所以来不了了。应酬，应酬。他今天刚入职，怎么就应酬？我也不知道，说是跟他们周总一起去的。周总，男的女的？听口气应该是个男的吧。周志超，志超怎么了？林远，你这可不是一个好消息，一个坏消息，是两个坏消息。怎么了？坏到新加坡去了，怎么办呀？说起来，原来我公司的 SK 跟地杰有过合作，我也听说过一些事情。反正这个周志超人好不好？我也听酒吧客人说过，说这个周志超就是个纨绔子弟，色中恶鬼，所以他父亲宁可把公司给他妹妹，也不给他。那婷婷岂不是有危险？林远，你现在给他打电话，问他在哪儿，我们去接他。通了吗？不接，怎么办？不接电话。哎，你知道他的苹果密码吗？知道了。手机定位。哎，你快点儿，好没好？稍等一下。这么慢呢？你快点儿。之前有我资料在这儿的。疼疼疼疼，婷婷，走，回家了啊！起来，我讨厌，回家了。哎，不是我家，就是你家，快走走走走走，不是我家，就是这儿。我回家。哎哎哎，不是这边。这边，快点！我去，这位就在这里，在那边。婷婷，婷婷，怎么样？没事吧？王八蛋！哎呀，我在这儿呢。好了好了，好了好了。
好啊！怎么的？有本事搬家吗？啊！站住！站住！咱俩天天出去，我真你大爷！有本事单挑，就是给打脸！你哥被人打呀，打的就是你，怎么没挨手是吗？不是有本事你再来呀、啊！就就在派出所呢。就是啊，哎，你刚才不是很厉害吗？有本事你再来呀、啊，出去再过来打呀！闭嘴，雪恒，如果我哥有什么对不起你的地方，我向你道歉了。道歉？道歉有用吗？警察同志，把报警。我想您以强奸未遂罪立案。强奸未遂？这次不是打架斗殴。不是我，我根本就衣服都没脱，我怎么可能对不对？你再说，你再说，我怎么了？我不能说吗？不能说吗？啊！了，不要再吵了。这里是派出所，事实要怎么样，我们自然会调查清楚。但打架斗殴违反了治安管理法，还是要处理的。陈安，等一等。今天的事情真的很抱歉，你以为道一句歉？这事儿就没了吗？请问你是？我是程凌云。陈小姐，这我哥呢，他是在国外长大的，行为举止是有些洒脱，但应该没有你说的这么严重吧？这如果是打架斗殴的话，这我哥也受伤了，欠我们也已经到了，应该差不多了吧？至于其他的事情，如果说没有证据的话。还是不要乱说的比较好。对呀、啊，你们没有证据。怎么没有证据？我就是证据。你，这位小姐，我看你好像没有什么问题吧？什么叫没有问题啊？他灌醉我，他带我去酒店。这陪酒应酬这种事情司空见惯，我看你有点太小题大做了吧？听说你是由我哥越过面试直接定下来的助理。也不知道你是用什么打动他的，周总，你什么意思啊？你是说我自己行为不检点是吗？哎，你这人说话怎么回事呢？哎呀，好了好了好了，婷婷，你知道吗？今天如果我们晚到一步，后果不堪设想。我就是看他喝多了，给他找个休息的地方，有什么事儿吗？这你也听到了。我哥呢是为了他好。再说了，如果对自己的酒量没有个深浅的话，还是不要出来应酬比较好。这万一引出什么误会，可就不好解释了。对呀、啊，况且他比我还能喝，对不对？你这么能喝，能怪我吗？你给我闭嘴！今天打你都算轻的，再有下次，我让你躺着出来。走吧，我们走。有本事你别走啊！啊，你回来啊！哎，不是没让你走。哼，明明就是被别人欺负了，还被说成不检点，我怎么那么倒霉呀、啊？
我看啊，人家说的是有道理的。那我说你头上长的脑袋是为了显高的，是不是？要不是我们来得及时，你哭都没地方哭呢。我还不是想着有一个总经理助理的职务吗？谁还不想抓住机会啊？行了。我动动脑子吧，白天就录取你，晚上就带你去应酬，这不明摆着没安好心吗？以后啊，长点心，知道吗？哪还有以后呀？这事要传出去了，还有哪个公司会要我呀？我就不知道去公司上班有什么好的。不如这样，你来我酒吧上班，工资你开个数，只要我付得起就行了。那就破酒吧，能有什么前途？前途？你告诉我什么是前途？不就都挣点钱给别人看吗？人生苦短，干嘛让自己那么累啊？为了几千块钱给那些资本家卖命，还不如来我酒吧上班呢。考虑考虑啊。今天的事情你就没有什么要跟我说的吗？没有。你能不能给我长进一点？长进？有你周可可就够了，让我长进干嘛呀？别再给我惹麻烦了。我惹麻烦？周可可，你给我记清楚了，我是你哥。地阶集团董事长的位置是我让给你们的，你给我较什么真儿啊？看来你还知道我是地阶集团的董事长。好，从明天起没有我的允许，你休想拿财务的一分钱。周可可，你没这个资格。<笑>我是董事长，我就是有这个资格。哎，周可可，周可可，你给我回来！喂，周董，曲先生在 SK 班的 case 资料我拿到了，现在发给您。嗯、曲先生，先曲公司真的是求贤若渴，您看，多谢刘总看得起，不过我现在还没有办法下决定。明白，像您这样的人才，当然有更多的选择。如果是待遇的问题，还可以细谈。不是，我真的需要时间好好考虑一下。好吧，我就不打扰了，徐先生。希望我们可以尽快再次见面。啊，再见，再见。喂。徐先生，我是周可可。周小姐，你好。关于加盟缔结的事情，不知道什么时候方便面谈一下呢？周小姐，谢谢你。不过贵公司周副总的行为，真的让我很疑虑。我想，如果大家有缘分的话，可以做个朋友。啊，我再次为昨天他的行为向你道歉，但是他的个人行为不代表我们缔结的品质。我还是希望能够跟你见面谈谈。我就连见一面都不行吗？好吧。那我现在有空，你在哪儿？我马上赶过来。久等了。周小姐，你好，请坐。服务员，周小姐，你看你喝点什么？谢谢。一杯咖啡。曲先生
还是管我叫曲恒吧。曲恒，我想我这次来的目的你也已经很清楚了。我非常感谢周小姐对我的邀请，但是如果是因为上次我帮你，我觉得大可不必。啊，我看你也直接喊我可可吧。上次你救了我，我是真的很感激。但是今天我来请你加入地姐，除了上次的感激之外，还有一个更重要的原因。因为我觉得，你是一位非常优秀的人才。地杰是本市首屈一指的大企业，人才济济。周小姐，您太抬举我了。我说了，直接喊我可可就好了。实不相瞒，地杰现在有一个非常重要的 case， 我觉得非常的适合你。什么 case？ 你应该知道，鼎丰集团前两天高价拿下了四二三地块。我们地杰正在谋求与鼎丰的合作，而你在 SK 的资历足够证明你非常擅长在这种合作中制造共赢的局面。难道地杰没有这方面的人才吗？曾经有，后来都被你哥气走了。周小姐，你不要误会。S K 原来跟地姐有过合作，所以我自然也了解一些情况。徐涵，你放心，我可以向你保证，周志超他绝对不会在工作上给你造成任何困扰。周小姐，实在不好意思，我真的不感兴趣。可是。我马上回公司，许恒，我希望你能够再好好的考虑一下，我会再来找你的。哎，再见。再见。嗯。喂，陈凌云，明天我要是再闻到一点点泡面的味道，你就死定了。喂。我从来没吃肯德基这么好吃。嗯，你慢点吃，不够的话我再给你买。嗯，行不行？啊，何何，爸爸呢？不想干涉你的生活，但是有些事情，你自己心里得有数
啊。周小姐，你你怎么来了？三顾茅庐啊，请坐。我真的无意进你姐工作。我知道，所以我才来说服你啊。周，我说可可，你们地界有那么多人才，为什么非抓住我不放呢？我们可以是朋友，但恕我直言，对于地杰，我只会敬而远之。因为我相信我看人的眼光。和顶峰的合作只是一个开始，我认为你会给地杰带来改变的。但是我没有意愿。曲恒，就当是我求你呢。周小姐。我想，我没有那么重要吧。况且地杰家大势大，想找一个合适的人选并不难。说实话，地杰已经不是原来的地杰了。怎么说？由于我的决策失误，地杰在转型上一败涂地，就连在主业地产这一方面。我们已经两年都没有拿到地了，可可。你们公司内部的事情，你还是不要跟我透露太多比较好。就连听一听也不行吗？其实我没有什么朋友，唯一的一个亲人，就是那个飞扬跋扈不成器的哥哥。我一个人要撑起整个公司，真的很累。很辛苦。我父母去世的时候，我才二十岁。为了继承地杰，我放弃了我的生活，也放弃了我的爱情。可我也不知道为什么，地杰还是一天不如一天了。这也不全是你的责任，不，这就是我的责任。可是，在公司里，大家都不看好我。高级管理层里离职的离职，跳槽的跳槽，我真的找不到人可以帮我了。对不起。我还是不能答应你，我不会放弃的。地杰是我爸妈的心血，只要为了地杰，我什么都肯做。曲恒，我知道我们相交不深，可我还是想请求你加盟地杰，就当是帮一个朋友，好吗？两个条件，好，没问题，你说。第一，周志超不能干涉我的工作。好。第二，给我配一个助手，毕竟国内的情况我不是很了解。可以。李总怎么样？他曾经跟你在 SK 的业务上有过合作，你觉得呢？可以。徐恒，我代表地界欢迎你。希望你尽快入职，没问题，今天就可以。两位慢用。我说可可很少约我出来的，有什么事吗
。原来在一泽哥哥眼里，我是一个无事不登三宝殿的人。既然这样，那我就开门见山的说了。其实是关于地块四二三的事情。这件事儿，你该去找建宇啊。可是他最后还是会找你商量。那是我给不了你要的答案。没关系，我可以先把我们的条件开出来：四成的价格，三成的股份。这是我们缔结的诚意。这是你确定？我非常确定。这并不像你的作风，也不像是我爸的作风。难道你们地杰请来了一位高人？如果我们能够合作的话，这个人会负责这个项目。我想，你们很快就会见面的。如果你们考虑好的话，可以直接找他。第二条，你们再改进一下。周总，周总，谈的怎么样？谈成了吗？应该吧。这次多亏了曲恒的意见，用四成的成本认购三成的股份。四成换三成，这……其实我们大家都低估了四二三的价值。表面上看来，我们是吃亏了，可是要比什么都没有要强的很多。而且，顶峰的预期并非保险，多一个人承担，他们何乐而不为？是啊，要不是曲中你的分析，我们还真猜不透费泽打的算盘。我想他们肯定会答应的。那接下来，不要辛苦你们了。辛苦倒没什么，只不过，李总，我刚进地界。有些事情还需要你多跟进跟协助，绝对没问题。周哥哥，我听说地杰要用四成成本买三成四二三股份，是不是？叫什么呀？这是我们开出的条件。你脑子抽了是吧？你这样去帮顶峰他们的人，我不同意。这是公司的决定，你无权干涉。我也是地杰的继承人，顶峰是地杰的敌人，傅义泽和司建宇也是我周志超的敌人。你这样帮他们，我不同意。地杰没有土地储备，目前危机已经出现。这次跟顶峰合作，可以帮地杰度过这次危机。曲恒，你算哪根葱啊？老子跟你的账还没算完呢。够了，周志超。曲恒是地杰的项目副总，也是天都世纪城的项目负责人。请你以后注意你自己的言行举止，还有你的措辞。好，好，你是董事长，你厉害啊！行，你说了算。哎，怎么回事啊？怎么曲恒跟林云一起迟到啊？堵车吧。哎，婷婷，你就知足吧。你看凌云。难得不加班，还得去晚高峰。少给自己脸上贴金啊！凌云干好了，以后升职加薪就能买房子。哎，那我也可以给你升职啊！真的？当个老板娘怎么样？滚！开个玩笑嘛。哎，不好意思，路上堵车。哎，你终于来了。哎。曲恒呢？哎，这不来了吗？快快快，就等你了。曲恒，不好意思，来晚了。干杯，干杯。谢谢你们来参加九八四周年的店庆。哎，对了，曲恒，你找到工作没啊？哎，曲恒，要我说你也去顶峰吗？正好让咱们云姐给你推荐推荐。推荐什么呀？行了，今天咱们不谈工作。来，曲恒说的对，相叔你就别瞎凑热闹了。<笑>是啊，今天除了庆祝，什么都不要谈。那我找到工作了，是不是更应该干一杯啊？哎呀，拉倒吧你，你那个工作那么辛苦，跟卖命有什么区别呀、啊？还庆祝？我就喜欢卖命，怎么着
。那你以后碰到钉子，可别找我。什么意思？什么什么意思？他给辛苦嘛？你来找我。愣着干嘛？走啊，傅总。之前跟他们老总有一些冲突，我能不能不去啊？冲突跟我有什么关系、啊？可是，可是什么？请你专业一点，我不是来工作的。再说了，你只是个人肉背景，站在我的身后一句台词都没有，请你安分一点。我，我是顶峰副总，要来跟你们曲总见面。好的，请稍等。喂，曲总，顶峰的副总到了。嗯，好的。抱歉久等了，曲总在楼上办公室等您，这是电梯卡。请进。曲总、副总他们来了。副总你好，我是曲恒。你好，副一总。啊，听你介绍。许恒，凌云，你怎么来了？什么叫我怎么来了？我倒是想问你，你什么时候变成了地杰集团的曲总了？你忘了周志超是怎么对婷婷的吗？凌云，你听我说，我连进这个公司我都犹豫了老半天，你倒好，居然在这种人手下工作。我不是在给周志超工作，你才够了。你是以这种态度代表我们顶峰集团来谈事儿的吗？啊，道歉。我凭什么跟他道歉呀，副总？不用不用，不道歉是吧？出去！你出去！去哎。我们这个项目，那陈凌云他是我的房屋特助，我把他带过来也是很正常，对吧？只是我没想到你们居然是认识，有点觉得挺惊讶的。对不起，副总，是我多心了。我和凌云他有些误会，所以刚才没必要向我解释。要是你今天不方便谈的话，没事，我还可以改天的。哎，合适。副总请。好。哎呀，程凌云啊，程凌云，你怎么又冲动了？刚刚傅以泽不是说了要职业一点吗？不行，我刚刚被傅以泽赶出来，现在又要回去，他又给曲恒道歉，谁知道那个傅以泽又要怎么损我呢？不行，绝对不行。要是走了，我就彻底犯错了。哎呦，算。哎，什么？你希望我们提前注资？没错，我是希望你能提前注资到我们天都项目里头。难道是顶峰的资金出现了问题？并不是我们资金出现了什么问题，而是我们双方合作真的出现了问题了。哎，副总，请等一下。不会是这么快你就可以答应我吧？嗯，是关于凌云的，请您多担待。是我没告诉他我来地界上班的事情，错在我。啊，不必担心，我们有自己的员工条例。
。不好意思，是我不对，我检讨。想骂就骂吧。骂什么？比如我不专业，工作态度不好什么的。你不就是喜欢这么教训人的吗？你干嘛？除非是变态，要不然不会有事没事的总去骂人。我是看好你，你看好我，我没听错吧？要是你连一点点自信都没有的话，你该考虑一下辞职。我是很奇怪，不奇怪你眼光怎么变得这么好？说实在的，我今天对你确实是很失望。我那是因为……因为曲恒是你男朋友是吧？谁说的？你神经病啊！我当然知道曲恒怎么会喜欢你。我很差吗真的是太差了，神经病。进来，曲恒，听说傅一泽来过了，他们同意合作了。不过，他们要求我们提前注资。提前？嗯。什么时候？最好是现在。走，跟我去见一个人。可可，我们要去见谁？等会儿你就知道了。对于傅一泽的要求，你有什么判断吗？顶峰的资金一定是出现了问题。你说的对，也说的不对。什么意思？曲恒，你还不明白顶峰的内部关系。等你知道了，你就会懂我的意思了。难道这里面有文章？当然。
。四剑鱼要做天都世纪城项目，其根本目的是为了巩固他在集团内部的影响力。但现在，实际掌握顶峰财务大权的，是他的后妈张黎黎。你认为，张黎黎会配合他吗？你的意思是说，顶峰不缺钱，但天都项目缺钱？这是必然。我原本以为有四霄汉在，张丽丽会投鼠忌器，可没有想到，她的胆子竟然这么大。那如果是这样的话，那我们的合作条件就要重新商榷了。不，我要全盘接受他们的条件。为什么？因为四剑雨和傅艺泽有危机，我们缔结才有插手的机会。如果张黎黎把控住天都项目，我们就连插手也没机会了。麻烦你转告可可一下，这个项目只要有我跟建宇在，你们缔结才有赌一把的可能。既然这样的话，那我们现在就要马上开始操作。不，也不行。为什么？因为注资的钱不是由我们缔结出的。难道？你不是问我要去见谁吗？就是去见这笔钱的主人了。傅伯伯、哦，可可，你怎么来了？哎，这位是……傅总你好，我叫曲恒，是缔结新任的副总，目前主要负责和顶峰天都项目的合作。你就是那位重新给四二三地块估值，提出。合作方案的曲恒是我，好，好，好，来，来，来，坐，坐，坐啊，来，坐。哎呀，哥哥，和顶峰的合作还算顺利吧？一切都很顺利，傅伯伯放心。顺利就好啊，一块地呀、啊，到底值多少钱？你们年轻人比我还清楚，我真是老了，看来。傅伯伯，您别这么说，这一泽哥哥呢，他是下重注得厚利，哎，我们都学不来的。<笑>你这个丫头啊，就是嘴甜。既然一切顺利，你们应该工作很忙啊，来找我有什么事吗？傅总。啊，我们这边是很顺利的，但是，一泽哥哥那边。好像出了点问题，是顶峰出了问题了吧？怎么，张黎黎不肯出钱是不是？您都知道了。哼，我早就想到了，我早就跟这个臭小子说，离他们私家远一点，他就是不听我的话。来喝茶喝茶。我想。这一泽哥哥肯定是准备了对付张丽丽的后手的，可是这张丽丽动手太早了，他们的时间被打乱了。他留了后手，我也应该能想到，可是现在这关过不去，他留再多的后手也没有用啊。傅总，嗯，今天傅总来找过我，找你，嗯，干嘛？他跟我说条件不变，希望我们加快注资。哦，来来来，先喝茶。可可的父母在世的时候啊，经常约我们这些老家伙喝茶。我现在啊，一喝茶，就想起他的父母。他爸爸总跟我说呀，这泡茶呀是非常讲究的，必须得用这个煮沸的水才行。老了不行，嫩了也不行，泡出的茶的味道。那根本是不一样的，我想啊，这跟投资一样，投早了不行，投晚了呢，也不行，你们说是不是啊？傅伯伯说的有道理。给顶峰投资的时间表啊，也是一个道理，投早了不行，投晚了也不行。哎，你们千万不要让我那个臭小子带到沟里啊！啊，上他的当！你的意思是说，傅总不会答应？其实顶峰的问题
。说到底就是张立和司建宇的矛盾和傅一泽没有太大关系，所以就算天都项目易主，傅一泽也不会有什么损失。可是就算傅一泽没有损失，但是毕杰如果无法插手天都项目，那么巨月一定会受到影响。也许在他眼里，和张立立合作。会比和司建宇合作更加有利。什么意思？他随时可以把投入给我们的钱转投给顶峰集团。如果张丽丽拿到天都项目，她一定会需要大量人迅速的资金。那个时候，她给出的价格肯定会比现在更低。是。所以看上去是伙伴，背地里却是毒蛇。而在谈判桌上看似对立的双方，才有可能是真正的利益伙伴。这一次的见面，那……副董，说起茶，我家就是种茶的。哦，嗯、呃，我我父亲小的时候也跟我说过一些道理。不知道能否跟您交流一下？<笑>你说，我听。其实也不是什么深奥的道理，相信你也知道。这春茶分明前茶和雨前茶，不知道您喜欢喝哪一种？我都喝，还都不错。这两种茶是按采摘时间而分的。明前茶是清明前采摘的，受虫害的青鸟比较少，而且茶叶细嫩。而雨前茶。是谷雨前采摘的，由于采摘时候阳光比较足，所以茶叶生长比较快，而且里边的内含物也比较多，所以泡出来的茶比较耐泡，而且味道浓一些。这两种茶相比较，明前茶嫩，雨前茶鲜。你说的是跟投资一样，不同的时间投会产生不同的效果。是不是啊？没错。现在在我看来，天都项目就像这茶树，现在是明前。如果现在采摘的话，没有虫害，而且泡出来的茶叶嫩。可是，如果过了清明，到了谷雨，虽然内含物多一些，可是这多出来的内含物是有利还是有害，我们就不得而知了。所以从这个角度看。我觉得明前茶更容易入喉，而雨前茶就多了少许的变味儿，您觉得呢？不过这明前茶可比雨前茶贵呀、啊，副董，明前茶贵如金，我觉得有道理的贵，不叫贵，叫值。啊，你说的不错，未来呀、啊，有太多不可知的因素，那为什么不把这个值得买回来呢？那傅伯伯，这提前注资的事情，<笑>这样，你先做个计划，我跟巨野那边打个招呼。谢谢傅伯伯，<笑>不要谢我。谢啊，你得谢这个卖茶叶的副总。凌<笑>云已经一天没有接我的电话，看来真的生了很大的气。我今天一定要跟他说清楚。进来，志涵，报告。副总，找我有事儿？当然是犒劳你了。昨天晚上就想请你吃饭，好表彰你在傅天林那边的优秀表现。结果一下班你人就没了，怎么今天又想逃啊？不好意思，我去不了。怎么，约了人吗？我昨天惹了一个好朋友生气，我今天要去给他道歉。啊，是个女孩子吗？那明天再道歉不行吗？不行，我怕我忍不了
。那好，下次吧。公司这么多员工，工作那么多年，都没进过这间间屋子。你倒好，刚来公司不久就来了两次。那得看跟了什么领导啊。别抱怨了，跟我走。去哪儿？带你吃大餐。我工作还没有做完呢。我以集团副总经理的身份命令你，现在下班，跟我走。那算加班。走了，快点。去哪？我知道一家法国餐厅不错，带你去尝尝。不爱吃吗？你看着我干嘛？我在想，你为什么天天穿西装？你不会从小到大都穿西装吧？你是在嘲笑我吗？不如今天我请客吧。你请客，吃什么呀？吃大餐。好啊。来过这儿吗？我说让你别穿西装吧，你不觉得你穿上西装来这儿特别不合适吗？不是，我们到底要吃什么呀？待会儿你知道了。来，跟我来。老板，来盘臭豆腐。多放点辣啊。怎么样，吃过没有？什么味儿啊？闻起来臭，吃起来香。我保证你吃过之后绝对忘不了它。姑娘啊，做的不好吗？哎，谢谢阿姨。来，尝一个吧，可好吃了。尝一个。能吃吗？这有什么不能吃的？人生呢，总得多尝试尝试。要不我喂你？哎，不不不，我自己来吧。哎。我跟你说，我可喜欢吃这个了。嗯，嗯，好吃哦。你至于吗？我，好吃吗？好吃吧？嗯，再来一个。嗯，你慢慢吃，我给阿姨钱。阿姨，谢谢啊。走，带你去个新地方。哇、哦，好香啊！不是，这到底是什么呀？没见过吧？这叫蚕蛹，来尝一个。哎，这个我真不吃。怕什么呀？哎，我跟你说，你吃过法国蜗牛吧？这比法国蜗牛要干净多了，真的，又脆又香，赶紧吃一个。你不吃，你就不是男人啊！吃。吃吧，可好吃了。怎么样？好吃吧？再吃一个。你尝尝。嗯，我经常吃呢。哎，你干什么呢？走了，走了，走了。好吃吧？怎么样？好吃吗？哎，嗯，其实我觉得比餐厅的好吃，特别是那个蚕蛹。好吃吧？嗯。
，真的好吃吗？好吃。好吧，那我改天给你弄个十斤八斤的。哎，饶了我吧。<笑>来，干一杯。哎，谢谢。嗯。李远。嗯。哎，对不起。怎么了？我和张总的事情，把你给扯进来。没事儿，但是你们俩到底怎么了？我不会受流血的。没事，留一下就好。那我手可好啊，流干了就好了。吵死了！吵死了！一边玩去。嗯。算了，不说那些了。对了，你妈妈。对你好吗？当然好了，谁的妈妈对自己的孩子不好啊？这是天性。思思，你怎么了？我知道你小时候肯定受过什么委屈，如果你愿意的话，不如说给我听听。嗯，我的大学心理学教授说过。人在有委屈的时候，说出来，心里会舒服很多。还是不用了吧。你放心吧，我不会说出去的。不行，拉钩。你会保密？当然了，我不会说出去的。说吧。好，那我告诉你，在我很小的时候，我妈妈就离开了，但是。我不知道为什么。好了，再去凌云最爱吃的那家大排档买两盘菜，他肯定就会听我解释了。我到现在都不知道他为什么要抛弃我，他又在哪？走，别太难过了。我相信你妈妈呢，当时是有苦衷的。我相信将来一定会找到。来。希望。来，再喝一杯吧。来。忘掉那些不开心的事儿。谢谢。女孩有没有原谅你啊？啊，是不是打扰你们了？那我挂了。老哥，我想喝点酒，你来不来不可能，不可能，肯定是我想多了。一泽哥肯定是去安慰陈明云的，再不然，一泽哥只是想玩玩，他没理由会喜欢上那样的女孩。只有我才配得上一泽哥。我一定要让他明白，我才是对他最好。
最适合他的那个人。我花了那么多心思给他做他喜欢吃的点心，他一定会感受到我的心意。让我看你喝酒吧，一句话都不说。对不起，我不知道说什么。不就是他没原谅你吗？有什么了不起的？既然你不说话，唱歌曲。没事吧？雪涵，肯定不是，他受伤了，怎么办？没事没事，放心吧。是啊，不是我叫的
。高强，婷婷，你受伤了？没事儿。曲恒呢？里面缝针呢。缝针？你不要担心啊，医生说缝几针就好了。这到底是怎么回事啊？周志超找人来砸酒吧，打起来了。那还有个擦屁股的呢。啊，对不起，真的很抱歉。不过你们放心，所有的医药费和误工费，哎，我们全都会承担的。哎，真的很抱歉。对不起。怎么又是你？陈小姐，我现在没有精神跟你吵架，请你让开。你以为我想跟你吵架吗？那最好了。那你就赶紧让开，我还要给伤者赔偿呢。赔偿，就知道赔偿。你能不能管管你那个哥哥、啊？我的家事，就不烦你操心了。你的家事我当然不用操心，但是今天伤害了我的朋友，我就一定要管。好啊，那我告诉你地址，你自己去找他。就是因为有你这样的家人，才会有你那样的败类哥哥。你什么都不知道，你凭什么这么说啊？我看到的还不够吗？梁远，周小姐不知情的。他还替曲恒挨挨打呢。什么呀？明明就是他哥哥带来的人，先动的手。哎，凌云，曲恒出来了。凌云，曲曲恒，你怎么样？曲恒，怎么回事啊？我看看，哪里缝针了？没事，受了点小伤。干什么跟人家打架呀？成龙，真的没事吗？说了没事。原来，你惹生气的那个女孩，是她